Welcome to N Careers. NLAG IAS Academy, Iravai Yela Cheritra Kaligi, Mood on the Kapaga, Civil Servants in the RJC, Yeno Vijayalana Sontan Cheskuna, Pere Nikagala, Coaching Institute, NLAG. Rodivella Padim the IAS Falitala, All India, either rank to part of Motham, Iravetam the Rankla and Pundi, Vidyadilla, Ujula Bavshatku, Battle Ways in the NLAG. E Academy Gurinchi, Marini Vivral Telejas in the Ku, NLAG. IAS Academy Director Srikanth Garmantonara and Nadiki Marini Vishal Telskunam. Hello, sir. Welcome to the show. Andi. Hello, Andi. Asalu, civil services and in general ka public are the meta too. As a Yelant students in Kisuta author and Yelant mindset to Deval suit author. Under came into the Pike the Galani. So Yelant all the Ingrincha all the chichachu. Civil services and type to IAS and Indian Administrative Service. Like the IPS Indian Police Service, like the IRS Indian Revenue Service, all are the services. Hmm. These 24 services are the most important civil services. These civil services are the UPSC, Union Public Service Commission, are the exams conducted every semester. The exam is in three stages. The first stage is the preliminary exam, that is in general June. The second stage is the mains exam, that is generally September, October. The interview is the next year, February, March, and the next year. So, the preparation is almost one and a half years. So, the civil services is almost one and a half years. So, the civil services is the top most job in India, the government services. So, what is the civil services? So, the UPSC is the first time we have released a calendar for UPSC, and the civil services is the first time we have released a calendar for the central government jobs. So, the government is the first time we have released a calendar for the Department of Personal and Training. So, the government is the first time we have released a calendar for the training. This is called civil services. Okay. It's 24 branches in it. And under IASA, how do you think about it? Are there jobs that are interesting and powerful? In the case of Japan, there are almost 24 services. There are a lot of best services in the same way. There are a lot of IAS, Indian Administrative Service. That is considered to be the topmost service in all of them. Not that it is top and untamed, but interest in the world is IAS. कौन तो मंदी यूनिफॉर्म जॉब अंटे पुलिस सर्विसेज के लालन कौन तो मंदी इंटरेस्ट उन्नत होंगे कौन तो मंदी इन अंटे ना को अंबेसडर अवाली ने इन फॉरेन कंट्रीज तेरे गाली मन इंडियन रिप्रेजेंट चाहिए लालन कुन्ने वालों इंडियन फॉरेन सर्विस अंटे आईएफएस अंटम आ सर्विस कल्टर हो अंते गानी आईएस मात्र में टॉप अने ये कड़ा लेते माना कि इंटरेस्ट इन बढ़ती माने ये सर्विसेस लो माने जीवतां तो मुंडा मन कुटना मो ये सर्विस लो माने ये समाज आने के सेवचे दम मन कुटना मो आना दी माना इंटरेस्ट इन बढ़ती माना कामवाल सिंस सर्विस में नेंच कोचन मार्ट ओके ओ कॉल दिया होंडे नंदनी गारु सर इपड़ो लॉज ऐसे वाल कोड़ा चाहिए चंदा रा कच्चे दिन का चाहिए चम्मा एनी ग्रेजुएट अंटे मेर बीए गानी बीएससी गानी लेते अंटे लॉ चाहिए इसना बीटेक गानी यावरे ना गानी मेर ग्रेजुएट आयते चालू अंटे डिग्री कंप्लीट चाहिए इसे चालन मार्टा आयते मेर डिग्री फाइनल ईयर लो उन्नपुर मेरो एज क्राइटेरिया ना तो सेटिस्फाई लाने 21 इयर्स मेरे को कंप्लीट आउटे अपुर मेरो राइट आने के एलिजिबिलिटी हो सुन्दे सो ग्रेजुएट्स अनु कौन-कौन मंदी करेस्पोंडेंस कोर्स अंडे डिस्टेंस एजुकेशन लोकोड़ा मरे एलिजिबिल टू उन्तु ना अंडे कच्चतंग उन्तु दे ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबिल टू राइट � any stream in China, right? If you have a lot of people who have a lot of B.T.E.C. or a lot of people who have 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 a lot of pressure. And simultaneously, IAS coaching and civil coaching and this coach, 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 this coach. Because it's not a civil service exam. It's not a civil service exam. It's not a civil service exam. Mano, cahaya ekku pustaka alat sahdi, ekku ga guru tu betuk kau ni, wat in analysis ceci, mana mu exam rahal sna awasra mundai. Karena ipur ala ledu, mana ante ekku pustaka alat sahwal sna awasra ledu. Ipur civil services lado gitu nna prati questiono, mana ka, mana cuttu jero gitu nna, samakali nna, visya lebete one ante current affairs, newspaper lo jero gitu nna, mana ke winipistu nna visya lebete one nayo, wati ke saman dicin personally ekku gado gitu nna. Miru Politi cahdi bina, atau rajangan sambandin cahdi bina, leda ekonomi sambandin cahdi bina, leda geografi sambandin cahdi bina, leda social issue sambandin cahdi bina, kani, mik adi ge personal matramu, wartillo current affairs related questions ekku garu tar. Aite, 
ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు తెలియాలంటే డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదవాల్సిందే డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు ముందు నుంచి ఉన్నవాళ్ళు అంటే సిక్స్త్ నుంచే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీరు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ రోజు ఒక అరగంట గంట లేదా గంటున్నర మీరు డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదివితే మీకు చుట్టూ జరుగుతున్న పరిస్థితులు బాగా తెలుస్తాయి రేపు సివిల్ సర్వీస్లో అడిగే ప్రశ్న వాళ్ళు కూడా దానికి సంబంధించిందే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆన్సర్స్ రాయటం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకొకటి ఎప్పుడైతే డిగ్రీలో వాళ్ళు తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఆప్షన్స్గా తీసుకుంటారో అదే వాళ్ళకి అంటే బెస్ట్ చాయిస్ అనుకుంటూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అంటే డిగ్రీలో ఒకవేళ లా చేశారు అనుకుంటే దానికి రిలేటెడ్ ఆప్షన్సే తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా సమాధర్ తీసుకుంటే బెటరా ఈ ఆప్షన్స్ ఎంపికలు ఎలాంటి అవగాహన ఉండాలి ఆప్షన్ ఎంపిక చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ విషయంలో ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో మీరు గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్లో హై స్కోర్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళే సర్వీస్లో ఉన్నారు జనరల్ స్టడీస్లో హై స్కోర్స్ తెచ్చుకోవటం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటుంది ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఒకే యావరేజ్ మార్క్స్ దగ్గర ఉంటారు కానీ మనకి ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే మోస్ట్లీ మనకి ఇంటర్వ్యూలోనూ అలానే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్లోనే బోనస్ మార్క్స్ అబౌవ్ యావరేజ్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం ఆప్షనల్ సెలెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ఆప్షనల్ సెలెక్షన్ మన గ్రాడ్యుయేషన్ది తీసుకోవాలా లేదా గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా తీసుకోవాలంటే అది మన ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్లో మనకు మంచి పట్టు మంచి అవగాహన మంచి అనాలిసిస్ ప్రీవియస్ సివిల్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ను మన సబ్జెక్ట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్ మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకుంటే ఖచ్చితంగా మన గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ని తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు అంత పట్టు లేదనుకోండి గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్ మీద ఖచ్చితంగా మీరు వేరే సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి వేరిన్ ఆ సబ్జెక్ట్లో మీకు ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి తీరాలి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకోకూడదండి ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కానీ మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ పరంగా మీరు ఆలోచించలేరు అనాలిసిస్ చేయలేరు అలానే మీరు అప్లై అంటే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీ చుట్టూ సమాజంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులకి మీ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేయాలి అప్లై చేసి అనాలిసిస్ చేసి అప్పుడు మీ ఆన్సర్ రాయాలి అలా అప్లై చేసి అనాలిసిస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఎంతో డీపర్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్కి వెళ్ళి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అది ఎప్పుడు సాధ్యమైతుంది అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడే సాధ్యమైతుంది రవి గారు కాల్ చేద్దాం రవి గారు చెప్పండి మేడం చెప్పండి చెప్పండి శ్రీకాంత్ గారు వింటున్నారు క్లియర్ గా ఫాస్ట్ గా అడగండి హలో సార్ చెప్పండి రవి గారు హలో సార్ ఇప్పుడు డిగ్రీ కన్ఫర్మ్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నా సరిపోతుంది కదా సార్ సరిపోతుందండి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫైనల్ ఇయర్లోనే ఓకే సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ అనగానే ఢిల్లీ అనుకుంటూ ఉంటారు అండ్ బీటెక్ అనుకుంటారు లేదా ఐఐటీస్ అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో బీటెక్ చేసి సైమల్టేనియస్గా కోచింగ్ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటారు ఈ ఐడియాస్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఢిల్లీ అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి సివిల్ సర్వీసెస్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల ఒక ప్రతిభ చూసుకుంటే ఒక డికేడ్ బ్యాక్ అంటే ఒక పదేళ్ల క్రితం చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి రిజల్ట్స్ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ వస్తుండేవి అంటే ఒక ఎనిమిది వందల మంది ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఉంటే కనీసం ఎనభై మంది మన తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అయితే తర్వాత తర్వాత యూపీఎస్సీ వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడిగే విధానంలో మార్పులు చేర్పులు వచ్చినాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకప్పుడు సబ్జెక్ట్ మాత్రం అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారంటే సబ్జెక్ట్తో పాటుగా కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ అడగటం వల్ల ఈ మార్పుని మన తెలుగు వాళ్ళు గమనించకపోవటం వల్ల ఒక డికేట్ బ్యాక్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం అలా రావటం వల్ల మన పిల్లలు ఆన్సర్స్ దానికి తగ్గట్టుగా రాయలేకపోయేవాళ్ళు అందుకోసము రిజల్ట్స్ తగ్గుతూ వచ్చాయి ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకుంటే మళ్ళీ మన వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అయితే ఆ డికేట్ బ్యాక్ అన్నది మన దగ్గర సరిగ్గా రిజల్ట్స్ రావట్లేదు కాబట్టి టీచింగ్ మెథడాలజీస్ చేంజెస్ రాలేదు కాబట్టి మన పిల్లలు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ మధ్య కాలంలో ఢిల్లీనే కాకుండా ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ అందరూ హైదరాబాద్లోనే అవైలబిలిటీలో ఉన్నారు సో మాలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మాలాంటి అకాడమీ మాలాంటి సంస్థలు మేము బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టీచర్స్ ఇండియా మొత్తం ఎక్కడున్నారో చూసి వాళ్ళని పట్టుకొని మన హైదరాబాద్కి తీసుకురావటము వాళ్ళందరినీ ఒకే సంస్థ ద్వారా మన పిల్లలకి అవైలబిలిటీలో ఉంచటం వల్ల ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి కూడా
నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ అటెంప్ట్స్ బెస్ట్ అటెంప్ట్స్ అండి అందులో ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ అంటే తిరుగులే అటెంప్ట్స్ అవి ఎందుకంటే ఇనీషియల్ డేస్ లో మన థాట్ ప్రాసెస్ చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మీరు రాను రాను ఎక్కువ ఎక్కువ పుస్తకాలు చదివి ఎక్కువ ఎక్కువ ఒపీనియన్స్ తెలుసుకునే కొద్దీ మీ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా డైవర్సిఫై అయిపోయి డైల్యూట్ అవుతుంది సో స్టార్టింగ్ లో మీ ఫ్రెష్నెస్ ఆఫ్ థాట్ ఉన్నప్పుడు మీ ఒరిజినల్ థింకింగ్ బయటకు వస్తుంది ఆ ఒరిజినల్ థింకింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆ ఒరిజినల్ థింకింగ్ మీకు తప్ప ఇంకెవరికి ఉండదు ఇండియా మొత్తంలో సో మీరు రాసే ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ మ్యానిపులేటెడ్ ఆన్సర్ దానివల్ల మీకు మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నేను ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యావరేజ్ కన్నా బోనస్ మార్క్స్ ఎక్కువ రావాలి అంటే ఆ బోనస్ మార్క్స్ అనేది మీ ఒరిజినల్ థింకింగ్ నుంచి వచ్చిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి వస్తాయి ఆ ఒరిజినల్ బోనస్ ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు ఇనీషియల్ గా అది ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ మాక్సిమం మహా అయితే థర్డ్ అటెంప్ట్ వరకు మీరు రిటైన్ చేయగలుగుతారు ఫోర్త్ అటెంప్ట్ నుంచి ఏమైతుంది అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ మీ నెంబర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ అంటే రకరకాల పుస్తకాలు చదవటం వల్ల ఎక్కువ ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవటం వల్ల నాలుగైదు రకాల ఒపీనియన్స్ ఎక్కువ అయిపోయి మీరు ఆలోచించే విధానం ఆ ఒపీనియన్స్ ద్వారా ఆలోచిస్తారు కానీ మీ సెల్ఫ్ థాట్ అనేది బయటికి రాదు సో మీలో ఉన్న ఆ ఆ తెలివితేటలు కానీ మీరు క్రియేటివ్ థింకింగ్ కానీ అది బయటకు వచ్చి మీ సెల్ఫ్ థాట్ నుంచి వచ్చే సొల్యూషన్ వుడ్ బి ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ మాధవి గారు కాల్ చేద్దాం మాధవి గారు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుదాము అని మీరు అనుకున్న క్షణం నుంచి దీనికి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఎలాగో వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి టూ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట సో మీ అబ్బాయి అట్లాగో గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలండి సో దీనికోసం మేమేం చేసాము అంటే ఈ సంవత్సరం నుంచి మంచి స్టూడెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసము సో దట్ వీ కెన్ గివ్ దెమ్ ద బెస్ట్ ట్రైనింగ్ పాసిబుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఈ బెస్ట్ ట్రైనింగ్తో ఏంటంటే వెరీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సర్వీస్ సాధించాలి అంటే బెస్ట్ మెథడాలజీస్ కావాలి టీచింగ్ మెథడాలజీస్ కావాలి మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి మంచి స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కావాలి దీనికోసము బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ని మేము ఐడెంటిఫై చేస్తామండి దీనికోసం మేమేం చేస్తామంటే ఒక టెస్ట్ పెడుతున్నాం స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అంటాం దీన్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అస్త్రా స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అంటే అనలాగ్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఫర్ రైజింగ్ యాస్పిరెంట్స్ ఈ టెస్ట్ రేపు జరగబోయే ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున అంటే ఈ ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున మార్నింగ్ పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు డిఫరెంట్ టెస్ట్ సెంటర్స్లో జరుగుతుందండి మీ అబ్బాయి ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఒకసారి ఈ అస్రా స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ రాసి అందులో మీ అబ్బాయి ఎంతో కొంత స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకోగలిగితే ఇప్పుడున్న మెరిట్ని బట్టి తను కోచింగ్ ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎన్ కెరియర్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వంటి సివిల్ సర్వీసెస్కి సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఎలాంటి అప్రోచ్ ఉండాలి ఎన్ఎలాగ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ వంటి అకాడమీల గైడెన్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ వివరాలన్నీ తెలియజేయడానికి ఎన్ఎలాగ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు మనతో ఉన్నారు అసలు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మీ అకాడమీ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఎలాంటి విశిష్టత ఉంది ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అవి ఒకసారి చెప్పండి మా అకాడమీ మెయిన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ అండి అంటే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ వీళ్ళు ఎలా అంటే ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క కరెస్పాండింగ్ సబ్జెక్ట్స్లో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లేదా మా అదర్ బ్రాంచెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మేము చెప్పించి పాఠాలు చెప్పించడం జరుగుతుంది ఇది ఎందుకు అవసరం అంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో ఏ టాపిక్ చదువుకున్నా కానీ ఆ టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడు పిల్లలు ఎంతో కాంప్రహెన్సివ్గా అలానే ఎంతో ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో దాట్ మీరు చేసే అనాలిసిస్ దాంతో మీరు ఫామ్ చేసుకునే ఒపీనియన్ తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎగ్జామ్లో అది చాలా కాంక్రీట్గా ఉండాలి అంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ అన్నదానికి తావులేదనమాట అలా ఉండాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ టాపిక్లో ఒక ఎక్స్పర్ట్ వచ్చి చెప్పాలి మీకు ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నది మనం ఇండియాలో రకరకాల ప్లేస్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా అంటే ఢిల్లీలో ఉన్నా లేదా చెన్నైలో ఉన్నా లేదా బెంగళూరులో ఉన్నా భువనేశ్వర్లో ఉన్నా కర్నాల్ హర్యానాలో ఉన్నా లేదా లక్నోలో ఉన్నా అన్ని చోట్ల నుంచి బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టీచర్స్ని ఒక దగ్గరకు తీసుకువచ
ఉంటారు <laughs> ఓకే అసలు ఎన్ని అవర్స్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలండి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అవర్స్ కష్టపడాలి నిద్రపోకుండా కష్టపడాలి అనుకుంటూ ఉంటారు ఎన్ని అవర్స్ ప్రిపరేషన్ ఏ ఎప్పటి నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉండాలంటారు కనీసం వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలండి అలానే మనం అనుకున్నట్టు సెవెంటీన్ అవర్స్ ఎయిటీన్ అవర్స్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి ఎవరో పేపర్లో ఇస్తూ ఉంటారు అట్లా కానీ అది నిజం కాదు వాస్తవాలు అయితే కాదు వాస్తవంగా ఒక వ్యక్తి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక మనిషి ఉన్నవారు రోజుకి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది గంటల కన్నా ఎక్కువ ఫోకస్డ్ స్టడీ చేయలేరండి పన్నెండు గంటలు చదివినా మీరు పద్నాలుగు గంటలు చదివినా పదహారు పదిహేడు గంటలు చదివినా కానీ మీరు పుస్తకం ముందు కూర్చోగలరే కానీ ఎఫెక్టివ్గా చదవగలిగేది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్ పెట్టి చదవగలిగేది మ్యాక్సిమం ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం చదవటమే ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ చదివాం అనుకోండి అది కూడా ఫోకస్డ్ గా చదివితే మిగతా టైం అంతా మనకు సేవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ లేదా జాబ్ హోల్డర్స్ అయినా కానీ మీరు జాబ్ కి వెళ్తూ కూడా డైలీ ఒక మార్నింగ్ టూ త్రీ అవర్స్ ఈవినింగ్ టూ త్రీ అవర్స్ ఆఫీస్ టైమ్ లో ఒక వన్ టూ అవర్స్ న్యూస్ పేపర్ చదవటానికి అట్లా టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది అంతేగాని నేను పదిహేడు గంటలు చదవాలి పద్దెనిమిది గంటలు చదవాలనేది ఇంపాసిబుల్ అట్లా ఎవరు చేసి ఉండరు కూడా చేసినా కానీ పాసిబుల్ కాదు ఈ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయటం అనేది అందుకోసం మనం ప్రాక్టికల్ గా చూసుకుంటే సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ లేదు ఇంకోది స్ట్రెచ్ చేస్తానంటే ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ కొని ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఎన్ఎల్ఆర్ ఐఏఎస్ అకాడమీలో సెలెక్ట్ అవడానికి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడానికి ఆస్త్రా టెస్ట్ అని అన్నారు కదా దాని గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏ టైమ్ లో జరుగుతుంది ఏ ఏ సెంటర్స్ లో జరుగుతుంది దానికంటూ ఏమైనా ఎలిజిబిలిటీ లాగే ఏమన్నా ఉంటూ ఉంటుందా అస్త్రా స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అనేది ఈ సండే జరుగుతుంది ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున మార్నింగ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ టైమింగ్స్ అండి దీనికి సంబంధించిన టెస్ట్ సెంటర్స్ ఒకటి హైదరాబాద్ రెండు గుంటూరు వైజాగ్ అండ్ దెన్ బెంగళూరు న్యూఢిల్లీతో పాటుగా తెలంగాణలో వరంగల్ కరీంనగర్ నిజామాబాద్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అలానే ఏపీలో ఎడిషనల్గా కాకినాడ తిరుపతి ఉన్నాయండి అలానే కర్ణాటకలో ఎడిషనల్గా బెల్లారి ధార్వాడలో కూడా టెస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి చాలా చోట్ల చాలా చోట్ల ఉన్నాయన్నమాట ఇది ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఈ టెస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ అంటే ఓఎంఆర్ బేస్డ్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ బిడ్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటాము ఫోర్ చాయిసెస్ ఉంటాయి అందులో బెస్ట్ ఆన్సర్ మీరు అనుకున్న ఆన్సర్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఐ ఓఎంఆర్ షీట్ లో బబుల్ చేయాలన్నమాట వంద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినా ఎవరైనా కానీ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు అంటే మీరు ఇంటర్ చదువుతున్నాం కదా మేము ఇప్పుడే సివిల్ సైన్స్ ప్రిపరేషన్ అంటే మీకు ఒకవేళ అవగాహన ఉంటే సివిల్ సైన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని మీరు ఇంటర్లో ఉన్నా రాయండి ఇంటర్ పాస్ అయిన గ్రాడ్యుయేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు లేదా జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫ్యూచర్లో మనం అటెంప్ట్ ఇద్దాము అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు ఎగ్జామ్ రాయచ్చు ఈ ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నవ్ ఈ రోజుకి మీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉందో చూసుకోవచ్చు మీరు జీరో లెవెల్లో ఉండొచ్చు కానీ ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ మీకు ఉంటుంది ఎంతో కొంత ఐక్యూ లెవెల్స్ మీకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంతో కొంత జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ కాబట్టి మీరు ఎంతో కొన్ని మార్కులు తెచ్చుకొని ఎంతో కొంత స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట దాంతో పాటుగా మీరు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో ఖచ్చితంగా నేను ఎగ్జామ్ రాద్దాం అనుకున్నాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కానీ నేను ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా రాయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే కోచింగ్ తీసుకోవాలి ఈ కోచింగ్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది అంటే మా దగ్గర అయితే జనరల్ స్టడీస్ నూట లక్ష ముప్పై వేలు ఉంటుంది అలానే ఆప్షనల్ సబ్జెక్టు నలభై వేలు ఉంటుంది మొత్తం కలిపి లక్ష డెబ్బై వేలు అందరూ కట్టగలరు కల కట్టగలరు నేను అనుకోవట్లేదు కొంతమంది కట్టగలరు ఇంత అమౌంట్ కొంతమంది కట్టలేకపోవచ్చు సో మెరిటోరియస్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డబ్బు కట్టలేని పక్షంలో ఈ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ రాసి మీరు ఎంతో కొంత స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకుంటే మీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ కన్సెషన్ దొరుకుతుంది అనమాట మా దగ్గర ఇంటర్ అయిన వాళ్ళే రాస్తే వాళ్ళకి అంటే చాలా టైం ఉంది
ఇట్లాంటి టెస్టులు మీరు మధ్య మధ్యలో రాస్తూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక టెస్ట్ మీరు ఈ సంవత్సరం ఈ స్టేజ్లో ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంప్రూవైజ్ అయ్యారా లేదా ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకోది ఇంప్రూవైజ్ అయ్యారా లేదా అన్నది మీరు ఎప్పటికప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవడం ఒక యాడ్ స్టిక్ లాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట మీ దగ్గరకు వచ్చి గైడెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ జూ కోర్స్ లో మీరు ఎస్ నేను ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది అనుకున్నప్పుడు మా దగ్గరకు వస్తే మేము గైడెన్స్ ఇస్తాం మా దగ్గర టీచర్స్ ఉన్నారు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి మా దగ్గర స్పెషలైజ్డ్ మెంటర్స్ కూడా ఉంటారు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఓకే మీరు చెప్పారు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ త్రీ స్టేజెస్ కదండి ఈ త్రీ స్టెప్స్ లో మీ హెల్ప్ ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి మేము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రిపరేషన్ పిల్లల ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇచ్చే గైడెన్స్ అన్నది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండింటిలోనూ జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ లో ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ కావాలి మెయిన్స్ డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ కాబట్టి దానికి ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ కావాలి ఈ రెండు మైండ్ సెట్లు రెండింటి ఆలోచించే విధానము మనం ఒకేసారి పిల్లవాడికి సబ్జెక్ట్ తో పాటుగా ఇస్తూ ప్లస్ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో కొట్టడం పెద్ద కష్టం కాదండి మా రెగ్యులర్ కోర్స్ అనేది నైన్ మంత్స్ ఉంటుంది ఈ నైన్ మంత్స్ ప్రతి రోజు పిల్లవాడు ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కోసం కూడా టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు ఒకేసారి కవర్ చేస్తాం అనమాట నైన్ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు ఇంకొక సపోర్ట్ మెకానిజం ఫస్ట్ నైన్ మంత్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ లో అభ్యాస అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది డైలీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ అంటాం అభ్యాస అయిపోయిన తర్వాత నైన్ మంత్స్ తర్వాత కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అభ్యాస ప్లస్ అంటే ఎవరైతే నైన్ మంత్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు అభ్యాస ప్లస్ లో మెంటర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసి ఏ బుక్ చదవాలి ఏ బుక్ చదవచ్చు చదవకూడదు ఆ పుస్తకం ఆ బుక్ లో కూడా ఏ చాప్టర్ చదివితే ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా చదవాలి కూడా నేర్పిస్తాం నేర్పించి వాళ్ళకి ఒక టెస్ట్ పెట్టి లాంగ్ డ్యూరేషన్ కొన్ని మంత్స్ వరకు మేము వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు ప్రాక్టీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ సివిల్స్ ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు వాళ్ళ చేత దగ్గరుండి మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తామండి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అలాంటి కండక్ట్ చేస్తారా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవరైతే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళందరికీ మేము ఎన్రిచ్మెంట్ క్లాసెస్ పెట్టి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసి అదంతా వీడియో షూటింగ్ తీసి అందులో మీ బాడీ మేనరిజమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు ఆన్సర్ చెప్పే పద్ధతి ఎలా ఉంది ఒక క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ ఇలా చెప్పారు ఇలా కాకుండా ఇంకా ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది అవి అన్ని మేము మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా ఇంటెన్సివ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట అది ఆ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్తాం ఒక ప్యానల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఐదు మంది ఉంటారు ఐదు మందిలో రిటైర్డ్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు అంటే రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లేదా రిటైర్డ్ అంబాసిడర్స్ అలానే జర్నలిస్ట్ ఉంటారు అకాడమిషియన్స్ ఉంటారు సైకాలజిస్ట్ కూడా బోర్డు లో కూర్చొని ఉంటారు సో ఒక ఐదు మంది కూర్చుంటారు అనమాట వీళ్ళు కూర్చొని కంప్లీట్ గా గ్రిల్ చేసి క్యాండిడేట్ ని ఫైనల్ గా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఈ ఆన్సర్ కి ఇలా చెప్తే బాగుండేదని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఫైనల్ గా బ్రషప్ చేసి పంపిస్తారు జాబ్ చేసే వాళ్ళకి మరి ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా కుదురుతుందా వాళ్ళకి ఒక డ్రీమ్ మిగిలిపోయి ఉంటది కొంత ఖచ్చితంగా కుదురుతుందండి జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మీరు పదిహేను గంటలో పద్దెనిమిది గంటలో ప్రిపేర్ అవటం కష్టం అని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు అసలు అన్ని గంటలు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక నేను చెప్పినాను మీరు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు డైలీ స్పెండ్ చేయగలము అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకుంటే అంటే మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందు కొంత టైము తర్వాత ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంత టైము ఆఫీస్లో వీలైతే ఆన్లైన్లో న్యూస్ పేపర్ చదివి ఎంతో కొంత టైం మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితే అలా కనీసం వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మీరు చేసిన తర్వాత అటెంప్ట్ ఇవ్వండి మీకు మీరే తెలుస్తుంది ఎస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఓకే ఈ అస్త్రా టెస్ట్ అనేది ఒక్కసారి జరుగుతుంది ఇంకా సంవత్సరానికి ఒకసారి జరుగుతుంది అండి ఓకే అంటే రేపు 28 ఐత్ అవైల్ చేసుకుంటేనే బెటర్ అంటే 28 ఐత్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ देम సో యాక్చువల్ గా ఏందంటే ఈ రోజు లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ అస్త్రా 25th హ్మ్ అయితే చాలా మంది రిక్వెస్ట్ ఏందంటే సార్ మేము చిన్న ప్రాబ్లం రావట వల్ల ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఉండలేకపోవటం వల్ల మేము అప్లై చేయలేకపోయాం అన్నారు మీ అందరి కోసం ఏంటంటే మీరు రేపు ఎల్లుండి కూడా అప్లై చేయండి అయినా గానీ మీరు చేయలేకపోతే డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ సెంటర్ కి రండి టెస్ట్ సెంటర్ దగ్గర మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్ టెస్ట్ సెంటర్స్ ఇందాక నేను చెప్పిన లిస్ట్ చేసిన టెస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్